Dobar dan svima. Ja sam jedna od onih koja je obišla pola sveta da bi ono što je tražila, našla tamo odakle je krenula. A ono što sam pronašla zove se zemljana arhitektura. Kada kažem da se bavim zemljanom arhitekturom, ljudi obično pomisle ili da sam pejzažni arhitekta, ili da sam arheolog, ili stvarno ne razumeju o čemu se ovde zapravo radi. Pa da pojasnim pojem zemljane arhitekture, to je arhitektura koja kao osnovni ili jedan od osnovnih materijala za gradnju koristi zemlju. Ako vam i dalje nije jasno o čemu ja to pričam, da pokušam ovako. Da li ste čuli za tehniku naboj, to je zemlja koja se nabija u drvenoj ili metalnoj oplati, ili za možda čerpić, što predstavlja cigle od nepečene zemlje, sušene samo na suncu, ili pleter, koji predstavlja jednu drvenu strukturu gde se zemlja koristi samo kao ispuna. Sada kada vam je jasnije, pretpostavljam šta je to zemljana arhitektura, zašto ste prvo pomislili na ovo? A zašto ne na ovo? Ne samo vi, nego i većina ljudi i kod nas i u svetu ima vrlo negativnu sliku o zemljanoj arhitekturi, vezujući je za primitivne, zastarele, prevaziđene konstruktivne forme, nešto što pripada zemljama trećeg sveta, što je vezano za siromaštvo, vlagu u neprijatne mirise. Ipak, sigurna sam da se neki među vama sa nostalgijom sećaju kako kuće vaših baka i deka zimi greju, a leti hlade. Kako sve nije tako crno-belo, ja ću pokušati da danas sa vama ili za vas otvorim jedna vrata zemljane arhitekture za koja možda niste znali da postoje. Da li ste znali da danas tri milijarde ljudi živi i radi u kućama od zemlje? Ili da je kineski zid tamo gde nije bilo kamena građen zemljom? Da su prvi soliteri na svetu, građani pre 500 godina u gradu Šibamu u Jemenu, da i danas tamo stoje i da su visine od 15 do 40 metara? Da li ste čuli da je grad Džene u Maliju, da je, odnosno, 95% ovog grada građeno zemljom? Ili za peruanske piramide od zemlje, da je grad Lyon u Francuskoj takođe građen zemljom? I ne samo to, zemljom se i danas gradi. Kao primer, Martin Rauch u Austriji, jedan od njegovih projekata, Kapela pomirenja u Berlinu, koja je građena na mestu nekadašnjeg berlinskog zida, a u nju su ugrađeni delovi samog zida. Ili Marcelo Cortez, koji kombinuje čeličnu strukturu i zemlju kao ispunu. Zatim David Oliver i njegovi radovi u Australiji sa stabilizovanim nabojem. Potom Anna Heringer i njena meti škola u Bangladešu, koja predstavlja kombinaciju zemlje i bambusa, za koju je dobila Agaka nagradu za arhitekturu ili recimo kulturni centar u Kanadi, u koga je ugrađeno 12 različitih vrsta zemlje sa 12 okolnih indijanskih teritorija. Zemljom se od ove gradilo. Neke u nekim delovima nikada nisu ni prekidali da grade zemljom, samo su se prilagođavali zahtevima modernog života. Ipak većinu je industrializacija i brza gradnja nakon drugog svetskog rata okrenula upotrebi drugih veštačkih materijala. Poslednjih 30 godina ekološka, ekonomska i kriza identiteta okreću nas alternativnim rešenjima, a zemlje predstavlja jedno od izuzetnih. Koje su to prednosti zemlje? Zemlja je zdrav, topao i plemenit materijal. Sve prisutna je i lako dostupna, vekovima je korištena na ovim prostorima. Ima sposobnost termoregulacije okoline, ne koristi nikakvu energiju za gradnju osim ljudske snage, Samo da spomenem neke od njih, ima visoko akustični komfor, ima ogroman kreativni i socijalni potencijal. Zašto ja volim zemlju? Jer je nepredvidljiva, magična. Jer nema u napred utvrđenih pravila, svaka je priča za sebe, svaka mora u napred da se testira. Odakle ja u ovoj priči o zemlji čuda? Nesuđeni umetnik, arhitekturu sam upisala samo zato što sam čula da se na prijemnom polaže slobodno crtanje. Crtajući noću tri godine, u poslednjem trenutku, pitala sam se da li je izbor bio pravi. Ipak, predmeti ekologija i nasledđe, kao i studentske prakse u Siriji i Kolumbiji, negde su potvrdili moj izbor, kao i želju da se bavim lokalnim materijalima i osavremenjenim tehnikama gradnje. Mesec dana nakon diplomskog projekta obrela sam se u Istočnoj Africi, 
ne pitajte kako. Sećam se samo aviona koji je sletao nad Kigalijem, naranđaste zemlje i zelenih polja banana i pomislih šta mi je sve to trebalo. Ipak provela sam tamo tri godine radeći na projektima moderne arhitekture, da bih u gradiću Butareu na jugu Ruande pronašla plakat Krater, koji je jedini postmaster, odnosno jedina specializacija na svetu za zemljanu arhitekturu, ujedno laboratorija i predstavništvo UNESCO za zemljanu arhitekturu. Za 30 godina koliko fakultet postoji, ja sam bila jedina osoba iz Srbije i oni su sa nestrpljenjem očekivali moju prezentaciju o našoj zemljanoj arhitekturi. Nažalost, ja sam se predstavila zemljanom arhitekturom Ruande, jer našu tad nisam dovoljno poznavala. Jedna od prvih predavanja koje smo imali, čovek sa rukama u blatu, kad sam to videla, pomislila sam ja ovim želim da se bavim čitavog života. Ipak postojala je sumnja što će nas to učiti dve godine. Na kraju sam shvatila da čitav život nije dovoljan. Bila je to velika priča, velika škola u svakom pogledu, savršen spoj teorije i prakse, velika priča o prijateljstvu 22 studenta iz različitih krajeva sveta, različitih profesija i uzrasta. Nakon prve godine sledi prvi posao, veliki, koji smo dobili olepiti blatom četvrospratno stepenište u jednoj zgradi u Grenoblu, nakon čega radim četvromesečnu praksu, delom u Francuskoj, delom u Bugarskoj, a potom u istraživanju zemljane arhitekture Španije i Portugala. Vraćam se kući i počinjem diplomski projekat o zemljanoj arhitekturi Vojvodine. Prvu dokumentaciju otkrivam nevjerovatno bogatstvo tehnika na ovom malom prostoru, a potom sa kolegom iz Brazila biciklom obilazimo Vojvodinu u želje da vidimo u kakvom se one stvarno stanju nalaze. Zaključujemo da su u veoma lošem, da se niko ne brine o ovim kućama i da nema stručnjaka specializovanih za ovu oblast. Kako nisam mogla da nađem posao po povratku u Novi Sad, a kao 470 i neka na listi biroa za zapošljavanje, Pokušala sam da konkurišem na sve moguće konkurse. U početku oni koji su imali veze sa arhitekturom, a kasnije i ne. Jedan, odnosno sedmi, poslednji po redu, bio je časopis Kosmopoliten za čitateljku godine. Na nagovor prijateljice koja je mislila da je moja priča interesantna, opisala sam sebe u 200 reči i moju blatnu priču i rekla da bih sa 5000 evara koji oni dodeljuju kupila jednu kuću nekom starom, Vojviđanskom selu i tamo počela Centra za zemljanu arhitekturu. Neću vam pričati detalje, samo da znate da su me pozvali da za dva sata budem u Beogradu, a ja sam trčeći na autobus kupila kosmopoliten da vidim koje su mi to omiljene rubrike. Javili su se deset dana kasnije da mi kažu da sam novac dobila, a samim tim dobila sam i kuću. Otkud ideja u kući? Pa javila se još u Francuskoj, kada sam sa mojim profesorima, peruancem i kubankom, pričala o tome. Oni su kupili jednu kuću u blizini Grenobla od zemlje na jednoj maloj parceli i platili su je 200.000 evra. A ja sam onda odlučila, pa kad oni mogu za tolike novce da je otplaćuju čitav život, valjda mogu i ja. Druga ideja je bila da sve više mojih kolega koji žele da dođu i da me posete, da rade sa nama, ja nemam gde da ih primim. Potom, želim da tamo bude stvarno jedan centar gde ljudi mogu da dobijaju informacije, da dolaze, da rade i eksperimentišu zajedno sa nama. I posljednji razlog je zato što tamo želim da napravim moj dom. Svi me uvek pitaju zašto Mošorin. Nemam nikog u Mošorinu. Drugarica me u osnovnoj školi odvela kod njenih bake i deke. I ja se sećam lubenica, nasuva s makom, trema u kome smo sedeli i da je za mene to bilo pravo selo. Osim toga, smatram da ima i veliki potencijal, ali o tome neki drugi put. Dakle, vratimo se kući. Od prošle godine počinju radovi na njoj, malo po malo, koliko mi vreme, novac i posao u Novom Sadu to dozvoljavaju. Imala sam veliku pomoć kolega koji su došli, njih osmoro Francuza i jedan Brazilac, da mi pomognu da kuću diagnostikujemo. Zaključili smo da je u veoma lošem stanju, ali ako uspemo da spasimo njih, i nju, znači da možemo da pomognemo ostalim ljudima i njihovim kućama. U šali često kažem da su došli, a kuća je pre njihovog dolaska izgledala prilično simpatično, da su ogulili sve što su mogli, da su rastavili kaljavu peć i sve drugo i da su me ostavili samu da se patim sa njom. A moj drugar, u stvari jedan drugar, u šali kaže da sam ja kao Tom Sawyer, ne znam da li u šali kaže, ali kaže da sam kao Tom Sawyer, da nagovorim ljude da mi farbaju ogradu i da mi još za to plaćaju. 
Prošle godine organizovala sam prvu letnju školu zemljene arhitekture, mora, mošorinske omladinske radne akcije i radili smo na preventivnoj konzervaciji kuće. Osim mene, tamo je bio jedan lokalni majstor, imali smo 15 učesnika i oko 60 posetilaca, a preventivna konzervacija znači da smo je zaštitili od daljeg propadanja, time što smo pretresli krov, zapušili pukotine, a potom zatvorili zabate trskom. U jednom momentu rodila se dilema šta će biti s kućom. U ovoj okolini, kakva nas okružuje, svi ljudi su me savjetovali da kuću srušim i da počnem da je gradim iz početka, a moja ideja je bila da rekonstruišem deo po deo. Tu dilemu iznala sam mojim kolegama iz Francuske, koji su me naravno svi podržali u ideji da je očuvam, čak dobro nakrpili za samu pomisao da kuću ruši. I tako kad sam došla sebi početkom ove godine, priča dobija širi kontekst. U želji da se svi ljudi koji dođu kod mene, a ja sama zdravo hranim, ulazim u priču o organskoj bašti, odnosno permakulturi, misleći da se ona tiče samo agrikulture, da bih otkrila da sve ono što ja radim, i gradnja, i reciklaža, i sadnja, je u stvari permakultura. Kako nijedan od konkursa na koje sam konkurisala ove godine nije prošao, radovi su slabo napredovali, sve dok se nije javio moj kolega Greg iz Francuske sa idejom da dođe na nedelju dana, tako da sam brže bolje organizovala drugu letnju školu zemljane arhitekture i sa jednom sjajnom ekipom mladih ljudi koja se tamo okupila, radili smo, koliko mi je poznato, prvu rekonstrukciju kuće od naboja baliranom slamom. Tako inspirisana i motivisana, nastavila sam dalje i ovo su najsveži radovi od pre nekih desetak dana gde smo radili na izradi recikliranog tuša i toaleta sa opet jednom fantastičnom ekipom Kuvara iz Niša i beogradskim učesnicima. Nadam se da će vreme da nas posluži i da će biti još radionica, lepih radionica do zime. Moja kuća i Centar za zemljenu arhitekturu jednog dana će izgledati ovako. Kad mogu ja od nje da napravim ovako nešto, nadam se da i vi bar od jednog zida možete da napravite neka vrata. Hvala na pažnji i vidimo se u Mošarinu.